சென்னையில் ஆபரண தங்கம் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரு சவரன் நாற்பத்தாறாயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இன்று காலை நிலவரப்படி இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் விலை உயர்ந்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருநூறு ரூபாய் விலை அதிகரித்து நாற்பத்தாறாயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது வெள்ளி கிராமுக்கு தொன்னூறு காசுகள் விலை ஏற்றம் கண்டு எண்பத்து மூன்று ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது தொடர் ஏற்றத்தில் காணப்படும் தங்கத்தின் விலை மூன்று நாட்களில் சவரனுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பது ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க மைய வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை கால் சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது இதனால் அந்நாட்டில் மேலும் சில வங்கிகள் நிதிச் சிக்கலில் சிக்கக்கூடுமோ என்ற அச்சத்தால் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக தங்கத்தை கருதுவதே விலை உயர காரணமாக கூறப்படுகிறது கோவிந்தா கோவிந்தா என பக்தர்கள் விண்ணதிர முழங்க கள்ளழகர் பச்சை பட்டுடுத்தி தங்க குதிரையில் வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கூடல் நகர் என்று அழைக்கப்படும் பழமை வாய்ந்த மதுரை மாநகரில் கொண்டாடப்படும் சித்திரை திருவிழா உலக புகழ் பெற்றதாகும் இது சைவ வைணவ ஒற்றுமை திருவிழாவாக சிறப்பான முறையில் கொண்டாடப்படுகிறது சித்திரை மாதத்தில் பௌர்ணமிக்கு முன்னதாக பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வு காலை நடைபெற்றது வைகை ஆற்றங்கரைக்கு வந்த கள்ளழகரை வேட்டுகளை விடித்தும் தண்ணீரை பீச்சியும் பக்தர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர் பின்னர் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மத்தியில் பச்சை பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கள்ளழகர் முன்னதாக வைகை ஆற்றில் கல்லழகர் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சிக்காக இரண்டு டன் வண்ண மலர்களால் மண்டகப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது இரும்பு வேலைகள் அமைக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் வைகை ஆறு ஒட்டிய தடுப்புச் சுவர்களின் அருகே நான்கு இடங்களில் தற்காலிக படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன கல்லழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருடையதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கானோர் வைகை ஆற்றின் கரைகோரத்தில் அமர்ந்து முடிக்காணிக்கை செலுத்தி தங்களது நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினர் தமிழக ஆளுநர் ரவி தன் பொறுப்பு மற்றும் கடமைகளை மறந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக பேசி வருவதாகவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சித்திருக்கிறார் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதியாக தன்னை எண்ணிக்கொண்டு அன்றாடம் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பேசி வருகிறார் தன்னுடைய பொறுப்பை மறந்து அரசியல் சட்டப்பூர்வமாக அவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை மறந்து ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் தொண்டராக பேசி வருவது கண்டனத்திற்குரியது அவர் பெரியாரையும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தையும் எதிர்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு சமூக நீதி அரசியலுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பேசி வருகிறார் ஒரு ஆளுநராக எதையெல்லாம் அவர் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்யாதவராகவும் எதையெல்லாம் ஒரு ஆளுநர் செய்யக்கூடாதோ அதையெல்லாம் தொடர்ந்து செய்பவராகவும் இருந்து வருவதுதான் நம்முடைய ஆளுநருடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி நாம் சொல்ல இருக்கின்ற ஒரு வார்த்தைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் தேர்ந்தெடுத்த மக்களையும் அவர்கள் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட அரசையும் மதித்து நடக்காத ஒரு ஆளுநர் மாநிலத்தின் தலை மீது உட்கார்ந்து விழுந்திருக்கிற சாபம் இட்ஸ் எ கர்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆகவே அவரை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைப்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்ல எனக்கு தெரியவில்லை அவருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற கொள்கை இருக்கிறது பாஜக என்கிற கொள்கை இருக்கிறது அதில் அப்படி ஒன்று இருப்பது தவறல்ல ஆளுநர் பதிவை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அந்த கொள்கை பிரச்சாராக பிரச்சாரகராக அவர் செயல்படலாம் அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆளுநாக ஆளுநராக இருந்து கொண்டு நான் இதை எல்லாம் செய்வேன் என்று சொன்னால் அரசியலமைப்பு சட்டம் அதுக்கு அனுமதிக்கவே இல்லை அப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக அவர் செயல்படுகிறார் ஏற்கனவே இவருடைய நடவடிக்கை இந்த மாதிரி அத்துமீறிய செயல்பாடு அரசியல் பேசுவது போன்றவர்களை பலரும் கண்டித்து பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் திரும்ப திரும்ப அவர் பேசி ஒரு விளம்பர பிரியராக இருப்பாரோ என்று நான் கருதுகிறேன் அரசியல்வாதியை போலத்தான் ஆளுநருடைய செயல்பாடு அமைந்திருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துடைய பின்புறத்தில் தான் ஆளுநர் ரவி இந்த அளவுக்கு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் எனவே ஆளுநர் ரவி எதிர்த்து நடைபெறுகிற போராட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த அராஜக போக்கை எதிர்த்த போராட்டமாக நிச்சயமாக நாங்கள் நடத்துவோம் அதை மற்ற கட்சி தலைவர்களோடு கூட்டணி கட்சி தலைவரோடு கலந்து பேசி இன்னும் சொல்ல போனால் முதலமைச்சரோடு கூட கலந்து பேசி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் 
நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தீஸ்வரர் கோயிலில் தெப்ப உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவையொட்டி சுவாமியும் அம்பாளும் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டு மேளதாளங்கள் முழங்க வீதி உலாவாக வந்து தெப்பத்தில் எழுந்தருளினர் தெப்ப திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் திருப்பைஞ்சீலி ஊராட்சியில் உள்ள விசாலாட்சி உடனாய நீலிவனேஸ்வரர் கோயிலில் சித்திரை தேரோட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது தேரில் விசாலாட்சி உடனாய நீலிவனேஸ்வரர் வள்ளி தெய்வானை உடனாய முருகர் சண்டிகேஸ்வரர் உள்ளிட்டோர் எழுந்தருளினர் ஏராளமான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் மழையால் தேரோட்டம் பாதையிலேயே நிறுத்தப்பட்டது மழை நின்ற பிறகு தேர் மீண்டும் இழுக்கப்பட்டு நிலைக்கு வந்தது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே அஜீஸ் நகரில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி சக்தி கரகம் எடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கரகம் எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு புனித நீர் ஊற்றி வழிபாடு செய்தனர் கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தோரு சட்ட விரோத கடன் செயலிகள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூடுதலாக மேலும் அறுபத்தோரு கடன் செயலிகளை நீக்க வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் ஜனவரி ஒன்று முதல் மே மூன்றாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பதிவான சட்ட விரோத தகவல்கள் நீக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக ஆளுநர் முதல்வர் அமைச்சர்கள் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் முன்னூற்று எண்பத்தாறு அவதூறு காணொலிகளை நீக்க யூ டியூப் நிறுவனத்திற்கு பரிந்துரை செய்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து சட்ட விரோத கடன் செயலிகளை நீக்கவும் வேண்டுகோள் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் சைபர் கிரைம் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாதத்தை எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கோவாவில் நடைபெறும் ஷாங்காய் கூட்டமைப்பின் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்றுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களை வரவேற்ற மத்திய அமைச்சர் அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் பயங்கரவாதத்தை எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது என தெரிவித்தார் தமிழக கேரள எல்லையான புளியறை பகுதியில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதால் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன தென்காசி நெல்லை விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து கேரளாவுக்கு லாரிகள் மூலம் கனிமங்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன அப்படி செல்லும் லாரிகள் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியான புளியறை வழியை அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் புளியறை சோதனைச் சாவடியில் சோதனைக்கு பிறகே வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருவதால் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது கோட்டை வாசல் முதல் புளியறை வரை சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்களால் பொதுமக்களும் வேலைக்கு செல்வோரும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் புளியறை காவலர்கள் வாகன நெரிசலை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்திற்கு அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததால் ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏராளமானோர் அருவியில் உற்சாக குளியல் போட்டு வருகின்றனர் அருவியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர் கடந்த ஆறு நாட்களாக தடை நீடித்ததால் அருவிக்கு வந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் இந்த நிலையில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததால் கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை வனத்துறை நீக்கியது இதையடுத்து அருவிக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாக குளியல் போட்டனர் தொடர்ந்து அருவிக்கு நிறைய பேர் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் மனைவியை கத்தியால் குத்திவிட்டு தீ வைத்து எரித்துக் கொன்றவர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஐயம்மாள் இவரது கணவர் அக்பர் இக்ரப் இப்ராஹிம் பாளையங்கோட்டை அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் செவிலியாக பணியாற்றி வந்த ஐயம்மாள் பணி முடிந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது அவரை இப்ராஹிம் வழிமறித்து தகராறு செய்துள்ளார் 
தகராறு முற்றியதில் இப்ராஹிம் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் மனைவியை குத்திவிட்டு தீ வைத்து எரித்துள்ளார் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக மனைவியை அவர் கொலை செய்து தெரியவந்த நிலையில் அவர் கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மேட்டுத்தெருக்கு அருகே மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டார் மேட்டுத்தெருவில் உள்ள திருமண மண்டபத்திற்கு அருகே மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரின் சடலம் கிடப்பதாக விஷ்ணு காஞ்சி காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அவர்கள் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது இறந்தவர் சின்ன காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி குமார் என்பது தெரியவந்தது அந்த பகுதியிலிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்தபோது குமாரை ஒரு கும்பல் கல்லால் அடித்து கொலை செய்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து கொலை கும்பலை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் போரூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர் போரூரைச் சேர்ந்த ஜெயசீலன் மருந்தக கன்சல்டன்சி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார் கடந்த வாரம் குடும்பத்துடன் திருச்செந்தூர் சென்ற நிலையில் அவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எண்பத்தைந்து சவர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் சூர்யா தாமஸ் வக்கீல் வினோத் ஆகிய மூவரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஐம்பது சவர நகைகளை மீட்டனர் சரத்பவார் தனது ராஜினாமாவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியை சரத்பவார் சமீபத்தில் ராஜினாமா செய்திருந்தார் தம்முடைய இடத்திற்கு யார் வரவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய சரத்பவார் ஒரு குழுவை அமைத்திருந்தார் அந்த குழுவின் கூட்டம் மும்பையில் நடைபெற்றது சரத்பவாரின் ராஜினாமாவை ஏற்க இயலாது என்று முடிவெடுத்த அந்த குழு அவரை தலைவர் பதவியில் தொடர வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தது இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் சென்ற ஏப்ரல் மாதத்தில் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது இந்திய பொருளாதாரத்தை கணிக்கும் அமைப்பான சிஎம்ஐஇ இந்த புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது அதில் முந்தைய மார்ச் மாதத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவிகிதமாக இருந்த நிலையில் ஏப்ரலில் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது நடப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்கம் முதல் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள சிஎம்ஐஇ கடந்த ஒராண்டில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் ஆறு புள்ளி நான்கு சதவிகிதத்திலிருந்து எட்டு புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் வரை இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது இந்திய பங்குச் சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் ஐநூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்த மும்பை பங்குச் சந்தையின் சென்செக்ஸ் சுமார் முன்னூறு புள்ளிகள் மீட்சி கண்டு காலை பத்து மணி அளவில் அறுபத்தோராயிரத்து ஐநூற்று முப்பது புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச் சந்தையின் நிஃப்டியும் சரிவிலிருந்து சற்று மீண்டு பதினெட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றாறு புள்ளிகளில் வணிகமானது அமெரிக்க மைய வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியதால் அந்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் காணப்பட்ட இறக்கத்தின் காரணமாக இந்திய பங்குச் சந்தைகளும் சரிவுடன் வர்த்தகமாவதாக கூறப்படுகிறது முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் பார்க்கலாம் அதேபோல் நர்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரவுன் சுகர் அதே போன்று மெத்து அதே போல ஹீராயின் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்வசாதாரணமா நடமாடுற ஒரு நிலையில எல்லாமே வந்து ஒரு போதை அடிச்சுட்டு சட்டவிரோதமா வந்து செயல்களை வந்து இந்த விடியாத அரசுல செய்யற ஒரு நிலைமை இருக்கு அதை வந்து ஒரு முழுமையா அரசை பொறுத்தவரில் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறவர் வந்து விழிப்போடு இருந்து அதை கட்டுப்படுத்தி வியாபாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு முதல் தாக்குதல் யாருன்னா இந்த போதஷ்டு வியாபாரிகள் தான் வந்து முதல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு நிலை ஒரு 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 சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு கடையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாரு அதாவது வந்து கஞ்சா தொல்லை கஞ்சா அடிச்சுட்டு என் கடையில் வந்து தொல்லை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால என் கடையை நான் நிரந்தரமாக இழுத்து மூடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கடையை இழுத்து மூட்டு போயிட்டார் அவர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு பொதுவாக போதையால் வந்து அதிகமான அளவுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதை வந்து ஒரு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இன்றைக்கு வந்து வணிகர்கள் வந்து முதல் தாக்குதலுக்குள்ளாகி பொதுமக்களும் வந்து ஒரு தாக்குதலுக்குள்ளாகின்ற ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இந்த விடியாத ஆட்சியில் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கு எனவே தான் வந்து போதை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் சட்ட ஒழுங்கு நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அது வந்து இந்த ஆட்சியில் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாலினால் முடியாது ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு நிர்வாக திறமையற்றவர் அதனால் வந்து நிர்வாகம் செய்ய ஒரு தகுதி இல்லாதவர் ஏன்னா ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் ரிமோட் முதலமைச்சர் 
நாட்டில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் நாட்டில் வந்து எதுவுமே வந்து தெரியறது கிடையாது அவர் அப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கி அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி வந்து நாடு தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய சிரம சிரமத்திற்கு மக்கள் வந்து ஒரு சட்ட ஒழுங்கால் வந்து மிக மிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கு மக்கள் பாவம் ரொம்ப திரும்பப்பட்டிருக்காங்க கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு ஆள்கடத்தல் கண்ட பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணமாக நடக்கின்ற ஒரு நிலைமை தான் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்த இந்த அரசாங்கம் வந்து தவறிவிட்டது என்ன சில அமைச்சர் முதல்ல வந்து ஸ்டாலினே ரிசைன்மெண்ட் போனோம் முதலமைச்சர் அந்த அளவுக்கு அவர் நிர்வாக திறமை இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு சிலர் ஒட்டுமொத்தமா கேபினெட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபினெட்டே வீட்டுக்கு போக வேண்டிய கேபினெட் ஒட்டுமொத்தமா பாத்தீங்கன்னா வந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஒரு மீண்டும் எலெக்ஷன் வச்சா எந்த சூழ்நிலையும் வந்து சரி மீண்டும் அம்மாவோடைய அரசு தான் தமிழ்நாட்டில் வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மக்கள் வந்து வெறுத்து போயிருக்காங்க விலைவாசி உயர்வுலேருந்து சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையிலேருந்து திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் போதை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார் வேங்கை வயல் விவகாரத்தில் பத்து பேருக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்வதாக இருந்த நிலையில் அந்நடவடிக்கை திங்கட்கிழமைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கை வயல் கிராமத்தில் பட்டியல் இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தி வருகிறது தொட்டியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மனித கழிவின் டிஎன்ஏ சோதனையில் இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண்ணின் கழிவு கலந்திருந்தது தெரியவந்தது அதன் அடிப்படையில் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டிருக்கும் சிபிசிஐடி பதினோரு பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது அதன்படி இரத்த மாதிரி பரிசோதனைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு வருமாறு பதினோரு பேருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நிர்வாக காரணங்களுக்காக இன்று நடைபெற இருந்த இரத்த மாதிரி பரிசோதனை வரும் எட்டாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதாக சிபிசிஐடி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு அப்பால் வசிக்கும் மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிகள் சேர்க்கை மறுப்பதை எதிர்த்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட கல்வி உரிமை சட்டப்படி அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும் இருபத்தைந்து சதவீத இடங்களில் பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்கு சேர்க்கை வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்ட தனியார் பள்ளிக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் வசிக்கும் குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் இந்த சட்டத்தை மதிக்காமல் சில தனியார் பள்ளிகள் பல குழந்தைகளின் விண்ணப்பங்களை நிராகரித்துள்ளதாகவும் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு அப்பால் வசிக்கும் குழந்தைகள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும் இயலாத நிலை உள்ளதாகவும் கூறி கோவையைச் சேர்ந்த முத்து என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா மற்றும் சரவணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அரசு உத்தரவை தனியார் பள்ளிகள் பின்பற்றுவதில் விதிமீறல் இருந்தால் அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இந்த மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை மே மூன்றாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் பாம்பன் வடக்கு கடல் பகுதியில் இன்று காலை சுமார் இருநூறு மீட்டர் தூரம் வரை கடல் உள்வாங்கியது இதனால் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டுப் படகுகள் ஃபைபர் படகுகள் தரை தட்டி நின்றன நேற்று இரவு சூறைக்காற்று வீசிய நிலையில் மீன்பிடி துறைமுக கடல் உள்வாங்கியது மீனவர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே கடல்சார் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடல் உள்வாங்குவதற்கான காரணம் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியும் படகுகளின் சேதத்தை தவிர்க்க தூண்டில் வளைவுகளுடன் கூடிய துறைமுகம் அமைத்து தர வேண்டியும் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்ட மாத்தூருக்கு அருகே தென்னங்குடிப்பாளையத்தில் வேளாண்மை துறை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில் விவசாய பொருட்கள் கண்காட்சி மற்றும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன கண்காட்சியில் நாட்டுத்தக்காளி சிவன் சம்பா அரிசி தூய மல்லி கருங்குருவை பாரம்பரிய விதைகளான சூரியகாந்தி அவரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன தொடர்ந்து நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது கூவத்தூருக்கு அருகே இரட்டையர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் 
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூவத்தூரை அடுத்துள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன் பாபு மற்றும் மோகன பிரியா ஆகிய இரண்டு குழந்தைகள் ஏரியில் வளர்ந்திருந்த தாமரை பூக்களை பறிக்கச் சென்றபோது எதிர்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் உயிரிழந்த சிறுவர்களின் உடல்களை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூருக்கு அருகே சேற்றில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிய காட்டெருமை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது பாக்கண்ணா பகுதியில் உள்ள தனியார் தேயிலை தோட்டத்தில் சேற்றில் சிக்கிய காட்டெருமை ஒன்று வெளியே வர முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தது தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் விரைந்து சென்று போராடி காட்டெருமையை மீட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியில் காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் வத்தலகுண்டு புறவழிச்சாலையில் ரஃபிக் என்பவர் தனது நண்பர்களுடன் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது கார் மீது எதிரே வந்த லாரி வேகமாக மோதியது இதில் ரஃபிக் உட்பட மூன்று பேர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வுக்காக வைகை அணையிலிருந்து கடந்த ஆறு நாட்களாக திறக்கப்பட்டு வந்த தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே எழுபத்தோரு அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணையிலிருந்து சித்திரை திருவிழாவிற்காக கடந்த முப்பதாம் தேதி முதல் வைகை ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது பினாடிக்கு ஐநூறு கன அடி முதல் எண்ணூறு கன அடி வரை ஆறு நாட்களில் மொத்தம் இருநூற்று மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்து நான்கு அடியிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு அடியாக குறைந்துள்ளது தற்போது அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு நூற்று பதிமூன்று கன அடியாக உள்ளது குடிநீர் தேவைக்காக அணையிலிருந்து வினாடிக்கு எழுபத்தி இரண்டு கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது புதுச்சேரி திருநள்ளாறில் உள்ள ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தின் பிரம்மோற்சவத்தை ஒட்டி தேர்கால் முகூர்த்தம் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக தேர்கால்கள் மற்றும் கொடிமர விநாயகருக்கு மஞ்சள் பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து ஐந்து தேர்களிலும் தேர்கால்கள் நடப்பட்டன இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் பழச்சாற்றுக் கடையில் எலி கடித்த பழங்களை பயன்படுத்தி உயரக பழச்சாறாக கொடுக்கப்பட்டதைக் கண்டு வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடிக்கருகே ஐயப்பாக்கம் சாலையில் கிரீன் லேபிள் என்ற பழச்சாறு கடை உள்ளது இங்கு பழச்சாறு தயாரிப்பதற்காக எலி கடித்த பழங்கள் பயன்படுத்துவது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த பழச்சாறு கடைக்கு உரிமம் இல்லாதது தெரியவந்தது கடந்த ஒரு வாரத்தில் இல்லாத அளவிற்கு சம்பங்கி பூ விலை அதிகரித்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கன்னிமார்பாளையம் கிராம சுற்றுப்பகுதியில் நூற்றுக்கும் அதிகமான ஏக்கரில் சம்பங்கி பூ சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது இங்கு சாகுபடி செய்யப்படும் பூக்கள் திண்டுக்கல் மலர்ச்சந்தைக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் கோடை மழையால் பூ விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது இதனால் சரிந்திருந்த பூவின் விலை இன்று அதிகரித்து கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த மேல்மலையனூர் அருள்மிகு அங்காளம்மன் கோயில் உண்டியலில் பக்தர்கள் தொன்னூற்று லட்சம் ரூபாய் காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர் அம்மன் கோயில்களில் பிரபலமான இந்த கோயிலில் சித்திரை மாத அமாவாசை என்று ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது இதில் தமிழகம் தவிர கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் உண்டியலில் பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் அறங்காவலர்கள் குழுவினர் கண்காணிப்பில் இப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் ரொக்கமாக தொன்னூற்று லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ரூபாய் கிடைத்தது இருநூற்று கிராம் தங்கமும் ஆயிரத்து இருபத்தைந்து கிராம் வெள்ளிப் பொருட்களும் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டிருந்தன
தமிழகத்தில் பதினைந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருக்கிறது தஞ்சை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது நாளை முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் சில இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருக்கிறது புதுக்கோட்டை தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது கடலூர் திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல தருமபுரி நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் மற்றும் காரைக்காலிலும் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது நாளை முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருக்கிறது சென்னையில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது நாளை மறுநாள் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகின்ற காரணத்தினால் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகின்ற காரணத்தினால் தமிழகத்தில் ஐந்து நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது பதினைந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது சிறையிலிருந்து முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்பட்ட அறுநூற்று அறுபது பேருக்கு தமிழ்நாடு சிறை மீண்டோர் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறையின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பொது மன்னிப்பு காரணமாக சிறையிலிருந்து முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்பட்ட அறுநூற்று அறுபது பேருக்கு தமிழ்நாடு சிறை மீண்டோர் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் சுய தொழில் தொடங்க மூன்று கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் ரகுபதி சேகர்பாபு உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பனீந்திர ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஐ பி எல் என்றாலே அளவற்ற அதிரடி என்றாகிவிட்டது முன்பெல்லாம் எப்போதாவது காண கிடைக்கும் சிக்சர்கள் இப்போது ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் சாதாரணமாக காட்சியாகிவிட்டது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் சிக்சர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை அலசலாம் ஐ பி எல் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு போட்டியில் அடிக்கப்படும் சராசரி சிக்சர்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றை இலக்கத்திலேயே இருந்தது இது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வாக்கில் இரட்டை இலக்கை தொட்டது தற்போது முதன்முறையாக இந்த தொடரில் சராசரி சிக்சர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தை கடந்துள்ளது சிக்சர்கள் அதிக அளவில் பறக்க பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளதாக கூறுகிறார் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் வி வி கிரி மைதானங்களில் பவுண்டரி எல்லை சுருங்கியதும் கூட சிக்சர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புக்கு ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது இது தவிர சரபடி ஆட்டம் ஆடும் பேட்டர்களை கட்டுப்படுத்த பவுலர்கள் பல்வேறு வித்தைகளை பயன்படுத்தும் நிலையில் அதை எதிர்கொள்ள இம்ப்ரவைஸ்ட் ஷாட்கள் அதாவது வழக்கத்திற்கு மாறான வித்தியாசமான ஷாட்களை பேட்ஸ்மேன்கள் ஆடுகின்றனர் என்கிறார் பயிற்சியாளர் வி வி கிரி இந்த இம்ப்ரவைசேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹிட்டிங் சிக்ஸஸ் எப்படினா போலர் வந்து பிளான் பண்ணி யார்கர் அந்த மாதிரி பால் வந்து அடிக்க முடியாதபடி போடுவாங்க மேக்ஸிமம் அடிச்சா கூட ஒரு ரெண்டு தான் வரும் ஆனால் அந்த இம்ப்ரூவைசேஷன் பண்ணும்போது எப்படின்னா அண்டர் நீத் த பால்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அதாவது நல்லா பெண்ட் பண்ணிட்டு பால் பிச்சான உடனே அப்படி தூக்கி விடுறது அது வந்து நீங்க பார்த்தா நிக்கோலஸ் பூரான் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவார் அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் சாதாரண அப்படி அடிக்கிற ஒரு ஷாட்டை அடியில் போய் சிக்ஸ் அடிச்சுடுவார் அந்த மாதிரி நிறையா பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க தென் லேப் ஷாட்டு அப்படின்னா இந்த லேப் ஷாட் வந்து இந்த லெக் ஸ்லிப் மேலே அடிக்குது அப்புறம் வந்து ஸ்கூப் ஷாட்னு இருக்குது அது வந்து விக்கெட் கீப்பர் தலைக்கு மேலேயே அடிக்கிறாங்க மூணாவது அப்பர் கட்னு இருக்குது பவுன்ஸ் ஆகி வெளியே போகிறது வந்து இப்படி அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவைஸ்டு ஷாட்ஸு இது வந்து எல்லோரும் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் நல்ல நல்ல சின்ன சின்ன புது புது பிளேயர்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா ஆடுறாங்க அதனால தான் சிக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது சிக்சர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்த போதும் பவுண்டரிகள் எண்ணிக்கை பெரிதாக அதிகரிக்கவில்லை என்பது புள்ளி விவரங்களில் புலனாகிறது ஐ பி எல் தொடக்கத்தில் பவுண்டரிகள் சராசரியாக போட்டிக்கு இருபத்தெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்பதாக இருந்தது தற்போதும் அதே எண்ணிக்கையே நீடிக்கிறது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பது போல் சிக்சர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து பேட்ஸ்மேன்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவது 
டி டுவெண்டி கிரிக்கெட்டுக்கு நீண்ட கால நோக்கில் பாதகமாகவே முடியும் பேட்டிற்கும் பந்திற்கும் சரியான போட்டி இருப்பதை நிஜமான விறுவிறுப்பை தரும் என்பதே கிரிக்கெட் ஆர்வலர்களின் கருத்து புதிய தலைமுறைக்காக சேஷகிரி